Parshigimia Komptare, Etnogeneza et Orbesheve. Shkenca pa fakte është një lis parë një e gjithë, kurse faktet pa shkencën janë dukuri që koa luan me të si do kokra e qefi. Edhe më shumë rritet mos besimi kur ledzojmë për lojet e skepticizmit absolut të afojude, se historia është kotsk me shkronja me të cilat mundemi të ndërtojmë gjdo fjalë që e dëshirojmë, ashtu si që bëjnë sot e në vazhtimësi. Në të kaluar në historiografia slave e në veçanti ajo salvo macedonase, prandaj historinë e një qytetërimi apo etnosi, kolektiviteti, si që janë përbeshët, apo si që jemërojnë pa të drejtë makedonski muslimani, nuk mund të kryojnë me arnime kohoret në gjarjeve të. Protagonistëve, nësë nuk do të ishim në gjendje të shikojmë trendin e kontinuitetit të ndodhive dhe proceseve në kohë dhe hapsir. Gjdo histori e kryuar me arnime, si që është kjo e slavo Macedonasve sot, është kull pa hyrje pa derë, nuk ka kontinuitet, e kur mbite të se ndërtojen edhe gënje shtrat dhe insinuatat ose gjysmë fakte, atëherë gjithë shka është e qarë. Shkenca pa fakte është një lis parë një e gjithë, kurse faktet pa shkencën janë dukuri që koa luan me të si do kokra e qefi. Një Qysh në filim parashtrojet pyetja, ku është shkenca, cila është pozita e saj dhe në që mënyrë të kryoj relacionet të reja ose të pakten më të gudzimshme mi disa ardhmes dhe se kaluarës. A i që nuk mund të kape të ardhmen, i kthejet të kaluarës, hum ndjenjën e realitetit duke u shkëputur nga dukurit ose fenomenet që nuk janë të amshueshme, cë kupton dialektikën dhe pantaren heraklitiane. E kaluara duhet studiuar duke unisur nga e tanishmia, ajo që është aktuale e ne të gjithë jetojmë, dhe projmë në të sotmen, por me një vizion për të ardhmen. E kalura duhet studiuar duke unisur nga këndëvështrimi i sotëm, këte e theksojnë shumë studiues dhe historian që theksin e vënë në ndryshimin metodologik të punës kërkimore shkencore. Midis tjerash bufter fjeldi thekson se studimi se kaluarës me një sy është burimi të gjitha më kateve dhe sofiste të historis, ajo është bërthama e asaj që e kuptojmë a historin. Pra, qështjet duhet të ndryshohen, duhet të marin rrugë të drejt, rrugë reale në botën e hulumtimeve shkencore. 2. Gjithshka në botën reale ndryshon Ajo është në levizje permanente, ndaj edhe vetë studiuesit që meren me aspektet të ndryshme të jetës shëqërore, nuk duhet të bjen në urat e dogmatizmit dhe demagogjis. Për fakt të keq, tek ne dhe kudo, individet që meren me shkenc, përfshirë këtu edhe historianët, janë plot për plot me paragjukime anakronike ndaj së mund të neglishoj me anashkalojmë faktin që me habi e në veri të parashtrojmë pyetjen. Si ndien njerëzit e tjilë që kinë se meren me shkenc kur të vërtetën e shtrembërojnë, Mbi këte dukuri Hegeli, filozofi i madhë Gjerman, thekson mi disë tjera është se, njëriu i madhë i një kohë është a i, i cili me fjallë e shprej dëshiren e kohës së vetë, që ja thotë kohës së vetë, dhe ta pysë se cila është dëshira e sajtë të cilën pretendon të aplasoj, ate që e bënë është bërthama dhe esenca e kohës së ti, a i është ndëron kohën në vërtet si Hegel 1922. Qëlimi, dëshira dhe nevoja për interpretimin e historisë ka mjeshtërit e thellë, sa që nëse ne këtë drejtim hulumtuesit ose studiuesit nuk kanë qëndrim konstruktiv për të kaluarën, atëherë vë veti u kalohet në misticizëm, ose në mungesën e ndjesis për atë që ka është e kaluar që është në lidhje të ngush me të tanishmen dhe të ardhmen, kur që të treja shëndërohen në një në atë që ne jetojmë e ndjejmë se ne jetojmë momentin aktualen. Njerëzit e tjil jo vetëm që shëndërohen në dogmate. Demagog të lojt të vetë, por veprimet e këtyre pseudointelektualve shkaktojnë një sëmundje shëqërore që shkon në dëmë të shkences dhe së vërtetës. Mi disë të tjerash egzistojnë shumë qështje të pasgjidhura, pësëhë. Etnogenezës se etnosit ose komunitetit të orbesh. 4. Deri më tani janë parashtruar disa teza nga disa autor të ndryshëm për të zbërthyrë në mënyrë etimologike emrin e etnosit të orbesh. Si referencë nga shërbejnë disa autorë. Një, si referencë nga shërbejnë disa autore, reqnik strani rrieqi, pes, shënon, torbeshi, torbesha. Po i njëti autor thekson, baba, turq. Baba, shtyll, shtyll, trarë. Dy, Milan Vujaklia, ndër të tjera thot, torba, gjash, persisht e turqisht torba ose tobra thes i vogël, i cili mbahe mbi shpin ose mbi supe, ose torb gjuetje, ushtarake, fëmje, eti. Po i njëti autor në fëqë, në ndë djetë e gjash, shërbejet me fjallën bab, turq baba, ati, ndërsa persisht baba bab, gjysh, atë, babu hinduisht baras titull indian, sundimtar prinz. 
3. Në fjallorin e bashkautorve Haki Ymeri, Zini Osmani, Theksoet, 7. Torba, Torb, Strajc, Kalik, ndërsa ne fëqetet për babun. Mb. Gjem Shënimet A. Njeri me fytyr të rodhur, të regjuar, të vyshkur. B. Historikisht Bogomil Për baba nëne e prind, plak, vjerë, nene e gruas, keq, frikacak, sa, në fjallorin Macedonisht Shqip Shënohet, 8. Torba Strajc, Torb, Çand, Torbar, M, Fignje, a i që shet në për tezga, tezgar, 2. Zol, Strajcor, Marsupial, Torbe Torb, Strajc, e vogël, Çante e vogël, Torbesh, M. Një, njëri pas jelëshëm, Shop, Pomak, 2. Musliman që flet Macedonisht dhe Macedonas që janë të besimit musliman. Problemi jetë në gjenezës e shqiptarve në Macedoni, po edhe i etnosit, torbesh, gjithsesi, në qoftë se nuk hulumtohet dhe afirmohet me përsosje në arritive shkencore bashkëkohore botërore, nuk mund të spjegohet. As edhe të arsyetohet koexistenca dhe bashkjetesa e tyre ndër shekuj me slavo Macedonasit. Prandaj, për këtë arsye, qeshtja se shqiptarët dhe njëherazi torbeshët janë pelas gojlirë, nëndë, apo të ardhën nga diku, është i pavlefshëm, aktualizimi ky apo a i mendim i politikës ditore. Tek e fundit, se a janë shqiptarët pasardhës të drejt për drejt të ilirve, thrakasve, apo është të qështje e shkencës dhe kërkohet shkencërisht edhe të arsyetohet si edhe të bejet objekt dhe pronësi e ndonjë individit të caktuarë i cili shkencën dhe faktografin historike i vënë shërbim të opcioneve të shkur të pamësis, mjopis, si kurse bën para disa vitesh zë Njazi Limanovski, me shok dhe sot, zë Fjev Canovski, janë jo objektiv, tendencioze dhe nënkuptohet, jo shkencore. Por për këtë problem të etnogenezës e shqiptarve në përgjithsi, pra edhe të atyre në Macedoni, disiplina albanologike që frumon në Balkan dhe bot tashmë janë shprejur. Pas rënjes së përandorise romake, 476 es të përëndimit, trojet e ilirve mbetën në kufit e përandoris romake të lindjes Bizantit. Ne shef Vvs Në trevat ilire, ashtu si ne gjithë Balkanin, u dyndën gotët, hunët, antët, avaret e më në fund slavët, që shkaktuan ku do ku kaluan shkaterime dhe pasiguri. Vjetë, dyndjet e popujve barbar e në veçanti ato slave u shëqërua me një dukurit e re, atë të kolonizimi. Në këtë mënyrë, në shek. Vi i mjaftë treva të Balkanit si Panonia, Dakia, Thrakia, Macedonia, Peloponezi pësuan ndryshime etnike. Edhe treva të gjera të Iliris pësuan rodhje të mëdha. Në pjesën qëndrore të Iliris, në provincat e Prevalit, Malit të Zitë Sotëm, Dardanis, Epirit të Ri dhe Epirit të Vjetër grupet e vogla slave u larguan ose u asimiluan. Burimet historike dëshmojnë se në Preval, në Dardani, në Macedonin përendimore, në Epirin e Ri, Arbëri dhe Epirin e Vjetër qysh nga antikiteti i vonëshëm në mesjetën e hershme, fundi i shekullit i vë e filim i shekullit të vëvëllë. Banon të një popullësi e madhe autoktone, të cilët ishim pasardhës të ilirve. Një mbëdhjet, po kështu edhe për provincën e Macedonis antike burimet historike dëshmojnë për një popullësi autoktone, edhe Macedonasit antik ishim fis ilirë. Dë mbëdhjet, gjatë antiktetit fiset ilire kishim përvetsuar në mas religionin e krishter, para se apostujt e krishterimit slav do përhapnin krishterimin e tyre ndër fiset slave në shek, i që. Për andoria e parë bulgare, arriti kulmin në kohën e sundimit të Simeonit, 893-927, djalit të dytë të Borizit. Për andoria bizantine, vazhdon të akoma të lëkund jashtë mase sundimtarët bulgare. Mbreti krum vdic në përpjekje të pushtimit të Konstantinopojes, 13, kurse objektivi kryesor i Simeonit u bë pushtimi i kryqytetit duke pretenduar për supremaci në për andorin e përbotshme të kryshtërimi. Në vitin 925, pas dështimeve të një pas njëshme për okupimin e qytetit, a i e shpalli vetën për andor të romakve dhe bulgarve, me pas ngriti qëndrën ekleziastike bulgare të preslavit, nga rangu arqipeshkopat në Patrikan. Me qëllim që kjo e fundit t'ja ndaj titullin e njëgjë që mbante edhe primati i kishës së Konstantinopojes. Pushtimet bulgare i shteruan resurset e vendit. Veç kësaj, sundimtarët bulgar u balafaquan edhe me probleme të brendëshme. Disa fisnik ju kundervun autoritetit qëndror, i cili u pasuan nga një periull konflikte shfetare. Problemi i herezis ka qenë për her një pik delikate si për kishën lindore, ashtu edhe për atë përëndimore. 
herezia e Bogomilit që kishtë zanafilën në Bulgari, 14, do të bëhej shumë e rëndësishme. Bogomilet ishin dualistët ata besonin se shpirti i njëriut përfajson parimin e së mires, ndërsa trupi dhe materia përbëjnë të keqen. Duke mos respektuar as rritet, as shërbesat fetare, ata ndërmoren sulme të fuqishme mbi kishën zyrtare. Bogomilet nuk pranuan simbolet të tila fetare si ndaj autoriteteve fetare, ashtu edhe ndaj autoriteteve politike. Jeta në Evropën feudale në fund të mesjetës e hershme, shekt i cëzi, ishte kaq shumë e gërshetuar me religionin e krishter, sa që të gjitha përpjeket kundër rendit feudal kishin petku në fes. Shtypja klasore, varfëria dhe mjerimi përbënin bazën themelore në të cilën prej azisë së vogël e deri në Francën jugore u shvilluan njësër lëvizjesh heretike, bogomilet, kataret, albishanet, pataranet në Bosnje e Itali eti. Njerëzve në mesjetën e hershme, së rëvëdzi, të mësuar nga kisha që arsyën e të gjitha fenomeneve ta kërkojnë të këfeja u shtroj qështja e origjinës dhe burimeve së të keqës, të padrejtësive dhe vuajtjeve për të cilat kanë ditur, duke u njësur drejt për së drejti nga përjetimet e veta që dominojnë në bol. Kisha propagandonte se shkaku i së keqës është në natyrën e gabuar të njeriut së cilës i ka dhuruar zoti vullnetin e lirë, ndërka që heretikët, ata nuk besonin në predikimet kishtare, spjegonin se origjina e së keqës gjendet në botën materiale, të cilën nuk e ka kryuar zoti. Kjo doktrin mbi dy burimet, dualizëm, e botës materiale dhe zotit është e gërshetuar me njësër lëvizjesh populore. Në teritorin e Macedonis geografike dhe në Bulgari, qysh në shekullin që ka egzistuar një lëvizje heretike dualiste, që quaj lëvizja Bogomile. 15. Bogomilet, në përputhje me doktrinën e tyre themelore, hodhën poshtë të tërë sistemin shëqëror feudal. Në bas të një dokumenti bashkë kohor, mësojmë se ata predikonin mos në nështrimin dhe i fisnikve, se i sulmonin bolarët dhe të pasurit dhe se i këshilonin të gjith roberit mos unë nështrojen në pun të gjith zotërve të tyre. Në bas të doktrinës të tyre dualiste, bogomilet nuk i pranonin shumicën e mësimeve dhe institucionet kishtare, dhe nonin djatën e vjetër, sepse në të përmendet kryimi i botës, tempujt, ikonat, kryqi dhe misteret e botës eti. Lëvizja Bogomile u përhap edhe në Bizant, 16, në Sërbi, ku e që rënjosi Stefan Nemanja eti. Bogomile të ndikuan fuqishëm në Bosnje ku u shvillua kisha dualiste patarene e dravidve, e cila ishte kunder të dy kishave, lindjes, kishës bizantine, që quaj ortodokse, gërëmendimi drejt dhe përëndimit me qender në Rom, Vatikan, që u quajt kishë katolike, gërë katolikose përgjithshme, botërore. 17. Ne shtyp publikohet një letër e hapur e zë Demish Demishkoski të botuar në të përdiqmen Utrinski Vesnik, 18, i cili ndër të tjera shkruan, pasi i takojmë një grupi njërzish gjegjësish të orbeshëve musliman, ndërsa unë jam deklaruar se jam shqiptar, ndoshta jam unë i që roditur leta të shmojnë letë zuesit. Si pjestar të besimit musliman, nuk gudzojmë të forcojmë komptaren. Besimi është mbi komptaren. Nuk nervozohem se si do të më thërasin, sepse prej kosh e kam mësuar kush dhe cili jam. Thjesht e di se gati të gjithë në gadishullin Balkanik, Apenin dhe Azit të Vogël, jemi një popull pelaz. Me kalimin e shekujve lindën në këto hapsira besimet, popujt dhe gjuhet e tyre. Mos harojmë se me gjuhën e pelazgëve janë të shkruara edhe Iliada e Odisea e Homeri. Shtrojt pyetja, kush jemi në torbeshët? Me parashtjen e krishterimit, shumë më herët se kirili e metodi në këto hapsira, një pjesë e popullsis tashme e kishim pranuar këtë besim, por me disa ndryshime nga ajo e me vonçmja. Në të palejuarën, haram, hynin, mishi i derit, livata, nderimet e totemeve eti. Me përqafimin e krishterimit në njëgjësisht me futjen dhe në përdorim të gjuës e vendit, gjuës e pelazgëve në shërbimet kishtare, erdi derit e disa ndryshime në besimin. Atëhere të këbesimtarët e vjetër të krishter ju bashkan gjitë kreri i besimtarëve të rinjë me emrin Bogomil dhe me këtë emr edhe sot në thërasin Bogomil. Dalimi në mes e krishterëve të vjetër dhe të rinjë është se të këtë vjetërit kleri nuk paguaj, por më të menqurin e kanë thirur baba ose babush. Në udheheqjen e Bogomilit, besimi i vjetër i krishter u zyrua shumë, e cila përfshiu gjysmën e Italis një pjesë më të madhe të Europës, ndërsa ne lindje deri në detin Kaspik. Kjo i detyrohet spjegimit se besimi ishte i thjesht dhe social. 
për të ruajtur krishterimin ashtu si qishtë e vendosur në koncilet në Konstantinopoj në vitet 328 dhe 328, gjithësisht për të mbrojtur në shekullin që. Sundimtarët e lindjes i ndoqen bogomilet në vendet më pak të banuara dhe atë në golo bërd, në rekën e epërme, në malin pind, rodope dhe rilë, ndërsa disa të tjerë në Sanjak e Bosnjë. Të larguarit kishin pasur të drejt me vetet të marin vetëm vejgla e ushime të cilat mund të futeshin në një torb dhe për këtë arsye ne na quajnë torbesh. Edhe pas shpërnguljeve të bogomilve, pasojnë kryqizimet me forës në veçanti nga serbët në shek GE. Me ardhjen e turqeve, thenë ndryshe në fund të shekullit gjive, të gjitha besimet u vendosën në nëmbrojtje. Bogomilet gjegjësisht tërbeshet në një anfituan lirin dhe nga ana tjetër, si pas doktrinës së tyre fetare, prite i besimi i fundit që ishte feja islame dhe me vullnet e pranuan islamin në të mbëdhjet. Studiuesja Galaba Palikrusheva Islamizacia në tërbeshite i tërbeshkata sub grupa 20 duke u bazuar në punimin e më Pavlovicit në jep një rezume, kunder të tjera emrin tërbesh e shpjegon si mbeturim të një emri fisi shumë të vjetër. Lash, Serb, e cila në vete përmban rejnjët tarb, që nga paracitet edhe ne gjuhën frenge, duke paragjukuar dhe pretenduar se torbeshet janë para ardhës të një fisi të vjetër slav, të cilët në Balkan pas kanë ardhër shumë më herët nga slavet e tjerë, të cilët. Kanë depërtuar më në jug dhe të njëtët më vonë dalë nga dalë janë të tërheqër nga veriu. 21. Studiuesi i njohër bulgar Dimitar Angelov, Bogomist Votov e Belgaria, 22, studiues, specialist i historisë së lëvizjes Bogomile, duke u bazuar të studiuesi dhe Obolenski, 23, përfundon se, për të treguar i ftarët e Bogomilizmit në Macedoni, ishim për hapur emrat, Torbesh, Babuni ose Babush dhe Kadugeri, të cilët do të paracitën në korat më të vona dhe të cilat dëshmojnë popularitetin e madhë të herezist në to. Në një vend tjetër, në po këtë studim, autori dhe Angelov tregon se paralelisht me emrin Bogomil në azit të vogël në shek gjë, rrugën e hap edhe një emërtim tjetër lokal që u quajtën heretikët e atjeshëm me emrin funda Gjagiti, që dë më tëhër. Torbë mbajtës, e cila nuk është të shpikur nga vetë heretikët, por nga kundër shtarët e tyre. 24. Prej saj autori spjegon se mund të paramendohet se në lidhje ose korelacion me emrin e funda gjagët e azisë së vogël, nisi që të përdoret edhe e kujvalenti i saj slavë, torbonosonci, torbëmbajtës, ose torbesh dhe se emri torbesh si emërtim për bogomilet nisi që të përdoret edhe në Macedoni. Në lidhje me të, ishte edhe emri i fshatit torbaci në rajonin e Dibres, në trevën e Golo Bërdos. 25. Etnologu Bulgar për Cilev, 26, në kohën e një udhëtimi etnografik në rajonin e Dibrës, në verën e vitit 1916, që e bëri autori, arin të ndërtoj lidhje me një torbesh të kësaj treve. Po këtu kishtë dëgjuar dhe evidentuar këtë, shqiptarët orthodoks më treguan se emri torbesh rjedh nga fjala torb giza, torb gjize ose urda gjizë. Thënje e për afërt është përhapur edhe në mesin e të krishterve orthodoks, tërsh ndërohesh ose tërë konvertohesh në turkun përërë mish e jo përërë gjize. Studiuesi serb Jovan Hadji Vasilevici, 27, e kishtë shkruar gojdhënën e cila ka qenë e përhapur në mesin e të krishterve venda se torbeshet janë po turqile, turqizuar, si pas disa, për një torb me gjizë, ndërkaj si pas disa të tjerve për një torb miel dhe për këte e morën emrin e tyre por më pas për të usqaruar u thiren nga administratorët e sundimtari turk, të cilë t'i komentuan studiuesit sërb se emri torbesh rjedh nga fjalla përsisht e torbejkesh, e cila dëmë të torbar, torbarim, hausieren, dhe prej saj emri torbesh për poturqenitën në rajonet e përmendura. Në rajonet e përmendura diber, prizren, shkup, e tikvesh rjedh prej veprimtarisë së tyre me torba, duke shitur në për rrugë alvë, boz, salep eti, nga kjo kjo emërtim u përvetsua edhe nga të tjerët. Në shek, gjekemi një lëvizje e migrim populatë tjetër në rejken e vogel e rafshnaltën e bistrës, paracitet fisi mija. Për lëvizjen e mijakve fliste Bushorovski, i cili thot se mijakët kanë ardhur nga rethi i lumit galik dhe janë vendosur në rethin e selanikut. Për kohën se kur kanë ardhur mijakët, rë Bushorovski, 28, thot se bën hapje në vareve më të vjetra të galeshnikut, pas një eksplorimi arkeologi. E shtrat i dërgon në ekspertis analize në fakultetin e mjekësis në shkup ku konstatua se varezat janë afro një mijë vjeqare. 
Kjo e vërteton tezën se mjakët ishim blektor të mirë, të ardhur nga rajoni i Selanikut në kohën e Samuelit dhe pasin e malin bister kishte kulosa të bolshme ngelen aty dhe u asim i luan. Me problemin e torbesheve është marë dhe studiuesi dhe historiani dhe Aleksander Stojanovski, 29, po prashanjeto za po të kloto na imeto torbesh, i cilin dërtë tjera thote, në mesin e shumë qështjeve të pasgjidhura që lidhen me islamizimin e një pjeset e banorëve Slavo Macedonas në veçantit të asaj që banojnë në pjesën e Macedonis veri përëndimore, inkorporohet edhe qështja e prejardje se emri torbesh me të cilën ka qenë e një orë kjo populat. Deri tani janë bërë për pjekjet të ndryshme që të ndryqohet kjo problem, por është mjaft kompleks dhe i vështirë. Duke konsultuar literatur nga autor të ndryshëm dalim në përfundimin se gjatë shekujve të dzi në viset malore të dibrës, 30, gërshetohen mes veti shumë popuj. Të parët dhe më të shumëtit janë arbërit, popull autokton që flisnin gjuën Shqipe, më vonë mijakët që po ashtu flisnin gjuën Shqipe, vlahe, slave dhe greke. Dyndja më e madhe e fiseve dhe popujve të ndryshëm erdhin nga rodopet e bulgarisë si vle të cilët përveç vlahishtes flisnin edhe slavo bulgarishten. Në këtë konglomerat gjuësh e popujsh, përzirje etnike përfunduan në konflikte gjuësh. Në rajonin e Golo Bërdës, gjua Shqipe rezistoj, por ushduk gjua vleje e cila me përjashtimet e disa fjalve, pjetër guri i Shqipes, nuk la asë një gjurëm tjetër. Në këtë krahim qëndroj gjua Slavo Bulgare. Sot në disa fshatrat e Golo Bërdës përdoren paralelist të dyja gju, Shqipja si autoktone dhe Slavo Bulgarishtja si e imponuar. 31. Shatarët thonë se jemi dy gjuë foles, por gjua e të parëv tanë është arberishtja, kurse slavo bulgarishte na e kanë imponuar. Për zirja më e madhe në mes dy gjuëvë bëhet në rejkën e poshtme, zhupën e poshtme dhe buzadri. Në këto vende paracitën arberit si shtres e parëv dhe në numër më të shumë në gjuën Shqipe pastaj vlejet me gjuën vleje dhe slave, dërsa turqit që të ruajnë për katsine etnike, sepse ishin të pakët në numër. U tërhoqen në zhupën e sipërme dhe flisnin vetëm turqisht. Kjo përzirje e kaq etnive me gjurë të larmishme vazhdoj për disa shekuj me radhë në periudën bizantine, por me ardhjen e mijakve rreth shek, dzëdzi në këto rajone para qitet edhe gjua greke. Për zbërthimin e kësaj nëje të nga të ruar dhe te për komplekse kontribuaj shteti bulgar dhe administrata që mbaj në gjuën slavo bulgare në intervalin kohor për i rreth 150 vjetësh nga knjazët, krajlat dhe tarët bulgar. Në këtë mënyrë duke u përdorur format e ndryshme të presionit të trysnis në përdorimin e një gjue administrative në pushet, në administrat dhe në kish, në rejkën e poshtme dhe në disa fshatra të buzadrinit, dominoj gjua slavo bulgare ndërsa gjuët e tjera morën status të pa përdorëshëm. Gjua Shqipe mbeti si gjuh komptare në shumë fshatrat e rejkës e sipërme, në fshatrat e buzedrinasit si në Labënish dhe Oktis dhe në disa fshatrat e rejkës e poshtme. Gjua Turke mbeti si gjuh nacionale në fshatrat e zhupës e sipërme. Nga evokimi njerëzve, personave të moshuar, të kujtimeve të tyre dëshmohet se në kohën e mbretërise së kësë, Jugoslave nga 1929, gju e komunkimit ka qenë vetën gjua Shqipe, pas vendosjes se administratës italiane në vitet 1921 në fshatrat Labënish, Podgorës e Borovec u hapën shkollat e para në gjuën Shqipe me mësues të ardhur nga Shqipëria. 32. Pas luftës së dytë botërore sistemi komunist duke përdorur masat e ndryshme, torturat, burgosjet, shantajet, hapi shkolla vetëm në gjuën Slavo Macedonase duke imbyllur shkollat Shqipe. Presionin daj gjuës Shqipe vazhdoj gjatë gjithë kohës e monizmit si edhe ndaj gjuës Turke gjë që ndikoj në cënimin e të drejtave të tyre për të mësuar në gjuën amtare dhe kjo shkaktoj largimin e tyre nga bankat shkollore por nëse i kthejemi vitit 1925 në disa fshatra që ishin tërsisht Shqipfolës dhe Shqiptare, mësonin në gjuën Shqipe e cila ra viktim e regjimit për t'i dhenë prioritet asaj Macedonase. Shumica e Shqiptarve orthodoks të këtyre fshatrave o asimiluan në Macedonas. Ata që thonë se torbëshët janë Macedonas të islamizuar, Niazi Limanoski, 33, në vitet 70, 80 të shej. Gjëgjë dhe të tjerë që thonë në ashjot soj, zë Fjath Canovski, nga viti 2006, 34, pseudotezën e tyre e mbështesin kërëk put në faktorin gju që e përdorë kë kolektivite. Gjua së bashku me kulturën, historin, traditën, zakonet për cakton identitetin e një etniciteti. 
presioni dhe masat e ndryshme diskriminuese në vazhtimësi për një kohë të gjatë që u përdoren dhe i torbeshëve i detyruan ata ta pranojnë gjuën slavo Macedone duke u shërbyr me faktorin fetar. Për t'ju kundërvën rezikut ekspansionist të slavo Macedonasve filimisht torbeshët për krahen heretizmin si port e mbyllur për besimin orthodox dhe më vonë duke për krahur besimin islam si për fitim kolektiv. Lidur me problemin e torbeshëve dhe goranve kontribut të shuar kanë dhën dhe dy historianet eminent, prof. Dureresht në Egypin nga Manastiri, 35 dhe prof. Dureskënder Rizaj nga Prishtina, 36, që vite me radhë meren me këtë problem kompleks. Në një intervjis që i ka dhën gazetës flaka të shkupit në vitin 1998, prof, dërësëkënder rizaj ndër të tjera shpre dhe këtë mendim, se të beshët dhe goranët janë shqiptar, për qka flasin vetë doket e tyre, zakonet, traditat dhe tiparet antropologike që dominojnë të ky kolektivite. Gjua slave e tyre, thot prof, riza nuk personifikon për katsin etnike. Këta në të vërtet janë patarenet, bogomilet ose muhamedanet e fshet i lirë apo shqiptare, arbëror. Edhe prof. Në Egjipin në punimin e ti veprimtarët e bashkjetesës në Macedonin në përshekuj, 37, mbështet tezen se torbeshët janë pasardhës të Macedonasve të lashtë ndërfiset më të mëdha i lire. Dhe jo rastësisht punimin kushtuar etnogenezës së torbeshëve do ta përmbyll me një farniazi Limani, Limenoski e Limanov, i cili është autor i një fejtoni, islamizmi në Macedoni, i betuar në gazetën veqer të shkupi. 38. Ky punim ka shkaktuar në trës të shkencës historike një problem mjaft serios, komleks dhe te për të ndërlikuar. A i në këtë fejton pamfletis thur e trilon historira fantastike si pas hamendjes, rinjall valen e pseudoshkencës e deplasuar, e cila që moti e ka humbur tregu në shqitjes dhe shërben vetëm për atje në për të fshir prapanicën. Autori është përpjekur aqë sa ka mundur të përdor literaturën tendencioze të periudës së borgjezis sërbomave, bile të botuar në kohën kur Macedonia ishte në kuadrin e të ashtu quajtur jushna stara Serbia por për shkak të cilësis së punimit e ti gezatersk me pretendime pa tjetër shkencore, sepse me ato avancua me titullin doktori shkencave etnografike që janë dan manu në vitet të të djetë, për qudi nuk e citon literaturën ose bibliografin e përdorur në tërsi. Në vazhdimin e pes të feltonit islamizmi në Macedoni të dëtë. 30.09.1980, Njazi Limanoski shkruan, islamizmi, e më vonë shqiptarizimi, vazhdon edhe me depërtimin e shqiptarve në gjysmën e partë të shej. Zvi, si pas filozofis të këti autori barën kryesore të procesit të islamizimit të popullsis Macedonase e pas kanë barëtun shqiptarët. Ky është një absurd historik i tipit të vetë dhe dukuri e qudiqme, e pa njohër në rejdat historike të njërzimi. Si kur shqiptarët të kishin qenë musliman edhe para turqve, sigurisht se ndoshta do të ishte e vërtet kjo që thot oponenti. Ati as pak nuk i ka shkuar ndërmen se të njëtin fate kanë darë të dy popujt gjatë historisë së koegzistencës së tyre në këtë trual të Balkani. Këto dy popuj kur nuk kanë qenë më të lidur midis tyre gjatë gjithë historisë se sa zjatë sundimi Osman. Për këtë flasin argumentet historike dhe jo palavrat e politikës ditore, do të shprejet prof. Dura Aslan Selmani, popullsia e Macedonis. 39. Nga faktet e mësi për me konkludojme se janë të kota për piket e autorve të ndryshëm antishqiptarë për të himnizuar apo degraduar originën dhe histrojnë e kësaj populate, sepse ata kanë qënë, janë dhe mbeten me prejardje shqiptare. Referencat fusnotat Një, Aslan Semani, Popullsia e Macedonis, Shkup, 2004, faqe 389. 2, po aty. 3, Aslan Semani, Popullsia e Macedonis, Shkup, 2004, faqe 390, Hegel, 1922. 4, dura Aleksandr Stojanovski, po prashanjeto za po teklo na imeto torbeshi i za në govoto pra Vilnos po menuvanje vo pishuvani izbori, botuar në historia, folklor i etnologia na islamiziranite makedonci, Skopje. 1987, se të 31, 37, materiale nga simpoziumi shkencor, folklorot i etnologiata ka i makedonskite muslimani, mbajtur në Diber, 16, 17, gjë. 1986 
Pes brato lupt laic të gjithë i posugjenit za greb 1987 fëq. 1360. 6. Milan Bujaklia, Lexikon Strani Reci Izraza, Beograd, 1980, Fc. 920. 7. Haki Umeri, Zini Osmani, Kalori Macedonisht, Shqip, Shkup, 2000, Fc. 534. 8. Mile Qërveziroski, Lutfi Rusi, Shkup, 1980, në Fc. 614. 9. Reshat në Gjipi, veprimtarët e bashkjetesës në Macedoni në Përshekuj, flaka e vëllazërimit që shërkorik, 1994. 10. Historia e popullit shqiptar i Tiran, 2002, faqe 199, 206. 11. Edin Jastues, shqiptarët, 1995, Tiran, faqe 28, 50. Serge Metais, Historia e Shqiptarve, Tiran, 2006, faqe 67, 73. 12. Aleksandar Spiceviq, Ilirët, Prishtin, 1980, faqe 39. 13. Branko Jelavic, Historia e Balkanit, Tiran, 1999, faqe 26, 30. 14. Blaze Konoski, Bogomilite od Kosta Racin, botuar në vend të parathënjes në librin e Kosta Racinit, Dragovitskite Bogomili, Skopje, 1928, faqe 3, 7, Historia e Popullim Macedonas, Flaka e Vëllazërimit, Shkup, 1983, faqe 22, 23. 15. Po aty. 16. Nebi Dervishi, Etnokultura e Fushë Gropës e Ohrit, Tetov, 2005. 17. Po aty. 18. Demish Demishoski, Injetor Beshites me Potomci na Pelazgite, Makedonsko Sonce, 18. 08. 2000, dhe Utrinski Vesnik, 19. 06. 1999. 19. Po aty. 20. Goluba Pelikrusheva, Islamizacia na Torbeshite i Torbeshka subgrupa tes dizertacioni, Shkup, 1965, faqe 132. 21. Milivoj Pavlovic, Skopski Tobeshi na Istarije Srpsko pleme na Balkanskom poluostrovu, Jushna Srbia, 94, od 27, G, 1939, Skopje. 22. Dimitar Angelov, Bogomilstvo v Balgaria, Sofia, 1969, faqe 150. 23. Deobolenski, The Ball of Malls, Londër, 1928. 24. Dimitar Angelov, Bogomilstvo, Vepër e Cituar, faqe 384. 25. Po aty, faqe 385, Shënimi 56. 26. Obikolka na Albanski Selisha, Prishtinsko, Prizrensko, Debarsko i Oridsko, izvestaja na Narodnia Etnografski Muzej v Sofia, God V. Kën i Iv, Sofia, 1926, Fc. 110. 27. Muslimani na e krvi ujunoj Serbiju, Beograd. 1924, Fc. 34. 28. Rëbuzhanovski, Historia e Galishnikut, Shkup, 1976. 29. Aleksandar Stojanovski, Po Prashanjeto Zapo Tekloto na Imeto Torbeshi, Vepër e Cituar në Shën. 4. Faqe 31. 30. Mojsi Lutfiu, Dibra në Mesjet, Flaka e Vëllazërimit, 30. 07. 1994. 31. Po aty. 32. Nebi Dervishi, Shkollat e Parashipe 1921, 1924 në nën prefekturën e Strugës, Revista Drini, 2006. 33. Niazi Limanoski, Islamizaciata i etniçkite për meni vo Makedonia, botuar në revistën Makedonci Muslimani, Skopje, 1984, faqe 12, 56. 34. Fjerë Tanoski, politikan i ri Macedonas në zjedjet parlamentare të vitit 2006, doli me moton në shëtë sëuj vloj unër dhe lideri partis për ardhëmërin evropiane që vepron në Macedoni. 
30 e 5, reshat në Gjipi, diçka rreth për beshëve në Macedoni, Flaka, 12, 04, 2002. 36, Skender Rizaj, Itervist, Flaka, 1998. 37, reshat në Gjipi, Flaka, Qershor Korik, 1994. 38, Niazi Limanoski, Islamizacia vo Makedonia, fejton veqer në 23 vazhdime, shkup, shtator nëntor 1980. 39, Aslan Selmani, Popullsia e Macedonis, shkup, 2004, face 390.